Hi everyone. Welcome to another session of RBI 247. Today I want to talk about two specific things because we are still about 6-7 months away from the examination. Therefore, instead of talking about just news, I want to talk about concepts. That is the main objective of RBA 247 at this point of time. And believe me, no one else can do it as good as we do, not I, but we do because the entire team is very well versed with finance and we keep training ourselves, we keep pushing ourselves to make sure that our concepts are as clear as they can be in order to make sure that the students understand everything. The focus of these sessions is on simplifying the difficult looking concepts or ideas or new initiatives which are brought forward by RBI specifically. I have been covering speeches regularly. I will be starting with working papers very shortly. That is the next target. We've covered five, six speeches already and they're very, very detailed and very well organized. These conceptual understanding are going to certainly help you in phase two plus the interview. Because remember, our objective is not just to clear phase one, but to reach phase two, clear phase two, to reach interview and then to clear that as well. Therefore, we need a holistic approach when we are preparing. We cannot say ki pehle phase one clear kar lete and then we'll think about phase two. You will not have enough time. This is the mistake that UPSC aspirants also end up making. And this is where they spend a lot of a lot more time than they could have spent if they had uh, created a more organized method of studying. Therefore, the RBA 247 is not limited to phase one. It is not just limited to phase two, it also encompasses your understanding that can help you in the interview portion as well. Today, I wish to talk about two things. Number one, RBI Reserve Bank Innovation Hub, which is a wholly owned subsidiary of RBI, created recently in 2013, only 10 years old. So, we'll talk briefly about Innovation Hub, what does it do? And secondly, I want to also talk about Digital Public Infrastructure, DPI. We'll break it down, try and understand what is the meaning of DPI and how does it help people, governments, as well as RBI. Okay. First, an introduction, RBIH aims to revolutionize Indian financial landscape by leveraging the power of technology and innovation. So the main focus area or main idea behind creating Reserve Bank Innovation Hub was to kickstart or to promote innovation in the field of digital finance specifically because it was realized back then that if we want financial inclusion in a short span of time, then we need innovation and this innovation needs to come in the field of digital finance, right? And therefore, RBI created this Reserve Bank Innovation Hub, which is not going to create all these digital infrastructures on its own, but it wants to collaborate. It wants to collaborate with various other startups, private enterprises, so that they can kickstart innovation in the field of digital finance that can ultimately bring about financial inclusion. That is the ultimate objective. So using digital finance, matlab using technology and innovation to make sure or to bring about financial inclusion, that is the objective of Reserve Bank Innovation Hub. And the same is the objective of creating digital public infrastructure. That is why we are talking about both of them together. Digital public infrastructure is what? It's infrastructure that is digital in nature, for example, Aadhaar, for example, UPI. For example, DigiLocker, for example, DigiYatra, what are these? These are digital infrastructures which are created keeping in mind public welfare. So these are public infrastructure which are digital in nature. Just like we have roads, you fly over to your house, you are happy to get traffic, you have to get red light, you have to get red light. What is that? Infrastructure. But that is tangible infrastructure public basic infrastructure instead of having that kind of tangible infrastructure now we're talking about digital public infrastructure so when the government or the rbi or any private entity creates 
and infrastructure which is digital in nature which helps public welfare that becomes to be known as digital public infrastructure digital public infrastructure works in the form of digital finance in order to promote financial inclusion for example we have upi upi unified payment interface is a is an example of digital public infrastructure that is promoting digital finance and in return helping us increase financial inclusion digital public infrastructure can also take other objectives in mind other forms in mind and we'll talk about them shortly so introduction samajh aa gaya i hope you understood why are we talking about these two together reserve bank innovation hub and dpi let's now start discussing dpi humne samajh liye dpi hota kya hai agar likhna hoga aapko exam mein so this is how you can write this is a digital facility or network it's a digital infrastructure or digital network that enables people enables countries enables communities to safely and efficiently deliver economic opportunities and social service to all residents log ek dusre ke sath social service kar sakte hain communities can do it with people private companies and ngos can do it with people countries can also provide the various kinds of public welfare services to the people through digital infrastructure the best example of course here is aadhar aadhar ne kya kiya aadhar created a digital identity of every person of every citizen of india and by creating that digital identity which is verifiable making sure that any kind of law enforcement agency wants to verify your identity and they can do it in seconds so it empowers the citizen to say loudly out loud and to claim that i am an indian citizen you can verify my identity in seconds it reduces time of verification it reduces time taking time taken in fulfillment of various services for example main passport banane jata hu they just need uh, the original aadhar mera original aadhar wo verify karte hain usko scan karte hain they know who am i they verify they cross check it through other documents and in seconds they can approve or reject my <coughs> passport application that's the power of digital public infrastructure systems networks facilities like aadhar we also have digi yatra aap agar recently travel kiya hoga airports pe to dekha hoga digi yatra mein kya hota hai yahi hota hai same cheez aapko ab uh, airport pe jab khade hue ho when you're trying to enter you don't have to show all those documents aapke phone mein digi yatra app honi chahiye uske through aap immediately seamlessly you can enter bas aapka uh, security check hoga and that's all you don't need anything else okay so that's how digi yatra also reduces the time of providing public services okay ye humne samajh liya dpi allows people to open bank accounts and receive wages faster and more easily so dpi like aadhar can be connected with something like upi can be connected with something like bank account and automatically they help in providing services like direct benefit transfer they help in providing wages let's say through engineerega to ye sari cheeze ye sari jo deliverables hain which are a responsibility of the government which are a part of social welfare schemes these all can be fulfilled much faster through a digital public infrastructure like aadhar an identity system like aadhar this is the power of digital public infrastructure it allows governments to support citizens more quickly and efficiently especially during emergency emergency kya hua tha covid 19 okay lot of people migrated back to their hometowns but the government launched uh, uh, you know a uh, uh, food welfare program after that aur uske under logo ko extra ration diya gaya tha over and above what they were entitled to get under national food security act and it was so easy to pr- provide all of it because every citizen was connected through aadhar aisa nahi hai ki sabka ration card pe changes kiye jayenge physical kuch hoga not required sabke aadhar card mein changes kiye gaye ya add on kiye gaye ya fir usko mark kar diya gaya digitally making sure that you don't have to stand in long lines in order to get all those benefits so that's how seamless it becomes it enables entrepreneurs to reach customers far and wide कस्टमर्स को रीच करना है आपको तो बहुत इजीली आप रीच कर सकते हो जैसे 
ओएनडीसी बनाया जा रहा है आजकल राइट वॉट इज दैट दैट इज क्रिएटिंग एन ओपन नेटवर्क जहाँ पे यू कैन बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज सो आई एज अ कंज्यूमर कैन बाय यू एज अ सेलर कैन सेल एंड द कमीशन आर वेरी लेस इट इनेबल्स ऑन्टरप्रनोर्स एंड यू नो न्यू कंपनीज टू रीच कस्टमर्स विच आर नॉट अवेलेबल टू देम अदरवाइज ओके फॉर फ्री और फॉर वेरी फ्यू अमाउंट ओके what are the foundations of dpi number 1 there is a need to create a digital identity for example upi creates a upi unique upi id aadhar similarly creates a unique aadhar id which is your digital identity and these digital identities are unique and that is how they allow individuals to empower themselves duplicacy nahi hoti hai at the same time you can seamlessly and easily without any threat share these ids with people or with government or with other agencies and you don't have that threat ki is id ke through mere mere account ko hack kar liya jayega ya meri identity uh, ko change kar liya jayega you don't have the threat because <laughs> because these identities are protected under dpi under digital public infrastructure okay second foundation of dpi digital payment a uh, rise in digital payment platforms has allowed millions of people etc etc to send and receive money even if they use different bank accounts ab isme kya hua hai dpi ke under sabse pehle identity enable kiya gaya dpi ka ultimate objective kya tha financial inclusion okay even if you are providing services to the people social services basic financial services you are somewhere or the other targeting financial inclusion so one of the main foundation of dpi is seamless transactions between different bank accounts between different customers it doesn't matter i have an account in hdfc another person has an account in axis or any other bank i i can just upi them seamlessly that saves a lot of time that empowers people makes them more productive at the same time that increases digital transactions because now it's much easier than cash मैं भी आजकल कैश नहीं रखता हूँ आई एम ऑलवेज शॉर्ट ऑफ कैश सोचता हूँ यार दो सौ रुपये तीन सौ रुपये मिल जाए वो मिल ही नहीं रहे हैं बिकॉज आई आई डोंट वांट टू गो बैक टू द ए टी एम एनी मोर आई कैन ईजिली यूज माई यू पी आई बिकॉज इट्स सो सीमलेस इट्स सो सिंपल सो इट इंक्रीजेज माई डिजिटल फुट प्रिंट एम्पावरिंग द टैक्स एजेंसीज टू अंडरस्टैंड हाउ मच डू आई अर्न हाउ मच डू आई स्पेंड उनको सब पता है ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज रिकॉर्डेड तो अगर कोई टैक्स वेट कर रहा है दे कैन कैच होल्ड ऑफ दैट पर्सन वेरी इजीली ओके नंबर थ्री डेटा एक्सचेंज अ डेटा एक्सचेंज सिस्टम अलाउस डेटा टू बी शेयर्ड बिटवीन अनकनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस इन वेज दैट बेनिफिट पीपल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर जिनका कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से बट बिकॉज दिस डी पी आई यूनिक आइडेंटिटी डिजिटल आइडेंटिटी जो बनाया हमने दैट इज प्रोटेक्टेड by different layers so it's very easy safe to share your data with other people so data exchange unconnected institutions mein jab hota hai automatically it empowers or it brings to life these two digital systems and i'm not i don't shy away from sharing my data with any of these institutions because i feel that it's safe for example credit card uh, data aap credit card information zomato mein ya fir कहीं और स्विगी में डाल देते हो विदाउट थिंकिंग टू आइस अबाउट इट यू वेरी यू नो यू नॉट कंसर्न दैट योर डेटा विल बी ब्रीच्ड कभी कभी होता है बहुत रेयरली होता है बिकॉज आर बी आई हैज क्रिएटेड थ्रू एन पी सी आई देव क्रिएटेड सच गुड लेयर्स ऑफ सेफ गार्डिंग योर डेटा दैट डिफरेंट अनकनेक्टेड सिस्टम्स कैन ईजिली कनेक्ट विद ईच अदर यूजिंग दिस डेटा सो दैट इज द पावर ऑफ डी पी आई आइडेंटिटी उसके बाद पेमेंट उसके बाद डेटा एक्सचेंज ओके लेट्स कम टू रिजर्व बैंक इनोवेशन हब थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं व्हाट इज आरबीआईएच डीपीआई एंड आरबीआईएच बोथ हैव सिमिलर मिशंस दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआईएच आरबीआईएच किस तरह से करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है यहां पर हमने डाल दिया फाइनेंशियल इंक्लूजन विच इज दब्जेक्टिव ये डीपीआई आ गया यहां पर आरबीआईएच क्या करेगा इट विल कोलेबोरेट it will cooperate it will promote what various institutions various startups which are involved in financial infrastructure inke sath collaborate karega ki bhai aap financial infrastructure improve karo digital public infrastructure again is focused on creating 
डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तो दोनों ही डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की फोकस कर रहे हैं आरबीआई डज नॉट डू इट बाई इट सेल्फ आर बी आई एच एम्पावर्स एंड वर्क इन कोलेबोरेशन विद वेरियस स्टार्टअप दैट इज दब्जेक्टिव ऑफ आर बी आई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन एम्पावर द पब्लिक एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन दैट्स हाउ बोथ ऑफ दम आर कनेक्टेड विद ओके आर बी आई एच वॉज एस्टेब्लिश एज अ सेक्शन एट कंपनी विच मीन्स अ नॉन प्रॉफिट कंपनी इन सेक्ट ट्वेंटी थर्टीन इनिशियल कैपिटल इन्फ्यूजन हंड्रेड क्रॉस ये बेसिक डेटा है विच यू शुड बी अवेयर अबाउट वॉट इज द मिशन ऑफ आर बी आई एच ईजी एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर लो इनकम पॉपुलेशन डेडिकेटेड टू प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने अभी आपको चार्ट बना के दिखाया ओके इनोवेशन इको सिस्टम आर बी आई एच एम्स टू क्रिएट अ वाइब्रेंट इनोवेशन इको सिस्टम दैट एनकरेजेज क्लॉस क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग फॉस्टर्स कोलेबोरेशन सपोर्ट स्टार्टअप सिंपल फॉर्म में बोले अगर हम वॉट इज इट ट्राइंग टू डू इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ फाइनेंशियल इको सिस्टम विच इज फोकस्ड ऑन इनोवेशन एक सिस्टम बना दिया आपने जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप ना जैसे मैंने एक स्टार्टअप खोला फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कुछ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आर ने मुझे फंडिंग दी मेरा फाइनेंशियल मेरा स्टार्टअप ग्रो हो गया बहुत पैसे कमाए मैंने सेल किया रेवेन्यू बढ़ा एंड देन आई सोल्ड इट ऑफ लेट से टू आर बी आई एच ओनली टू और टू आर बी आई और आई एम स्टिल रनिंग इट इट डजेंट मैटर आई एम जस्ट मेकिंग गुड रेवेन्यू आउट ऑफ इट एंड आई एम डूइंग अ गुड सर्विस टू द नेशन एज वेल मेरा एक दोस्त है उसके पास भी एक आइडिया था वो बोलेगा मैं भी कर लेता हूँ इफ अनु जिंदल कैन डू इट एंड आर बी आई एच इज सपोर्टिंग इट वाई शुन टाई डू इट वॉट इज इट डूइंग आर बी आई एच इज फॉस्टर क्रिएटिंग एन इनोवेटिव इको सिस्टम कि आओ आप लोग स्टार्टअप क्रिएट करो इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करो ओनरशिप इट्स होली ओन सब्सिडियरी ऑफ आर बी आई एंड इट प्रोवाइड्स मेंटरशिप टू स्टार्टअप नॉट ओनली थ्रू मनी बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस टू दी स्टार्टअप कि कैसे ग्रो करना है क्या क्या गलतियां नहीं करनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन आई होप इट वॉज यूजफुल छोटा सेशन मैंने रखा था बट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स लोन जिससे कि आप रजिस्टर कर पाओ कि एग्जैक्टली आर बी आई एच एंड डी पी आई ये दोनों है क्या वट आर दीज हाउ डू दे फंक्शन एंड वट आर द मेजर रोल्स दे आर प्लेइंग एंड हाउ डू दे कम्बाइंड टूगेदर इन द फाइनेंशियल इको सिस्टम ऑफ टूडे ओके इफ टूमोरो देर इज अ क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन डू नॉट फर्गेट टू टॉक अबाउट आर बी आई एच एंड डी पी आई दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन कि आप ये इंटरनलाइज कर लो कल कोई पूछा जाता है एग्जाम में फेस टू में या इंटरव्यू में यू हैव टू बी क्लियर कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन में आर बी आई एच और डी पी आई तो ऐड करना ही करना है ओके ओके सो ऑल द बेस्ट गाइज आई सी यू वेरी सून इफ यू लाइक द सेशन डो नॉट फर्गेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो अपने कॉमेंट्स लिखो यार नीचे जस्ट प्रोवाइड मी विद सम फीडबैक क्या क्या सीखने को मिल रहा है क्या क्या सीखने को नहीं मिल रहा है सो दैट वी कैन टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स एज वेल ओके आई सी यू वेरी सून विद अनदर सेशन ऑफ आर बी आई टू फोर सेवन टिल देन कीप स्टार्टिंग टेक केयर बाय बाय जय हिंद